ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் பார்க்குறோம் வால்யூம் ஒன் ஸோ என்ன திடீர்னு லெவன்த்துக்கு நான் போடுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கோம் லெவன்த்துக்கு பப்ளிக் சொல்லிட்டாங்க டைம் டேபிள் இன்றைக்கி வந்துருச்சு அதெல்லாம் நான் போட்டிருக்கிறேன் பிடிஎஃபோடு போட்டிருக்கேன் பார்க்கலைனா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் டச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அந்த வீடியோவை அது கீழே பிடிஎஃப் இருக்குது அந்த வீடியோ கீழேயே ஸோ ஓகே ரைட் டெலகிராம் சேனல் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஸோ அந்த லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி அதில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது என்கிட்ட டவுட் கேட்கணும் டைரெக்டாகவே மெசேஜ் பண்ணலாம் அந்த லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போது நமக்கு என்ன அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் வால்யூம் ஒன்னோட டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் பப்ளிக் எக்ஸாமில் எப்படி படிக்கலாம் எந்த மாதிரி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ யூனிட் ஒன்னை யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் டூ மார்க் வந்து ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதாவது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டிரைவ் குவான்டிட்டி அதை தான் அப்படி கேட்குறாங்க அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டிரைவ் குவான்டிட்டின்னு கேட்கலாம் ஸோ டிஃபைன் ப்ரெசிஷன் அக்யூரஸி ஒரே நிமிஷம் ஸோ டிஃபைன் ப்ரெசிஷன் அக்யூரஸி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் ஸோ நான் ரவுண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது விடவே கூடாது நான் கொடுத்துக்கிறதே இம்பார்ட்டன் அதுலேயும் ஃபில்டர் பண்ணி படிக்கிறவங்க வந்து ஸ்லோ லேனஸ் வேணால் படிச்சுக்கலாம் டாப்பர்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வாட் இஸ் ரவுண்டிங் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபைன் யூனிட் இம்பார்ட்டன் தான் டிஃபைன் லென்த் மாஸ் டைம் ஸோ இதெல்லாம் அந்த சார்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க எஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்டு வாட் இஸ் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் நிறைய பேர் இது படிக்கிறதுல கீழே ஸ்டார் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க டிஃபைன் ஆம்பியர் டிஃபைன் ஒன் மோல் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் வாட் இஸ் ரேண்டம் மேரர் ஹவு இட் இஸ் மினிமைஸ் இது த்ரீ மார்க்லையும் கேட்கலாம் டூ மார்க்லையும் கேட்கலாம் ஸோ அடுத்து வாட் இஸ் சிஸ்டமேட்டிக் ஏரர் ஹவு இட் இஸ் மினிமைஸ் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸும் கேட்கலாம் நம்ம பேஜ் நம்பர் வேணால் சொல்கிறேன் இந்த கொஷினோட பேஜ் நம்பர் சொல்கிறேன் ஸோ பேஜ் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்குது இது இது வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் எடுத்து இடம் இல்லை அதனால தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணலை வா யூசஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் இஸ் அனாலிசிஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூசஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்லையும் கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்லையும் கேட்பாங்க ஸோ இது மட்டும் நல்லா பாருங்கள் மீதி எல்லாம் டாப்பர்ஸ் வந்து எல்லாமே பாருங்கள் ஓகே ரைட் அடுத்தது த்ரீ மார்க்கில் ட்ரையாங்குலர் மெத்தட் அந்த லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மெத்தடு ஸோ லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ட்ரையாங்குலர் மெத்தட் ரேடார் மெத்தட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி புக் பேக் கொஸ்டின் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் பேஜ் நம்பர் வேணால் சொல்கிறேன் நான் நிறைய பேர் படிக்கிறதே இல்லை அதனால தான் பேஜ் நம்பர் ஒரு சிலதுக்கு சொல்கிறேன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் வால்யூம் தேர்ட்டியில் இருக்குது லிமிட்டேஷன் ஆஃப் டைமென்ஸ் அனாலிசிஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க த்ரீ மார்க்கில் ஓகே அப்புறம் ரூல்ஸ் ஃபார் ரவுண்டிங் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஃபார் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இந்த ரெண்டு ரூல்ஸில் ஏதாவது ஒரு ரூல்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்கலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ அடுத்த ஃபைவ் மார்க் அதாவது இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ த்ரீ மார்க் பொறுத்த மட்டிலும் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது ஃபைவ் மார்க் வந்து பேரலாக்ஸ் மெத்தடு ஸோ ஃபைவ் மார்க் வந்து பேரலாக்ஸ் மெத்தடு இம்பார்ட்டன்ட் ஒப்டைன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் சிம்பிள் பெண்டிலம் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் படிக்கிறதே இல்லை எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டின் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டெரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் அனாலிசிஸை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து டெரிவ் பண்ணி பாருங்கள் ஒப்டைன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் ஃபோர்ஸ் இதுவும் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏரர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் ஏரர் ரேண்டம் ஏரர் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா ஏரரும் பார்க்கணும் வாட் டூ யூ மீன் பை ப்ரொபகேஷன் பை ஏரர் அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் சப்ராக்ஷன் டிவிஷன் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அடுத்து யூனிட் டூ பார்க்கும்போது இதில் எல்லாமே படிக்கணும் இந்த ஃபிஃப்த் கொஷின் வேணால் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோ லேனஸ் மீதி எல்லாமே படிச்சு தான் ஆகணும் யூனிட் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஷார்ட் நோட் ஆன் ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் ஸ்கேலர் ப்ராடக்டோட டெஃபினிஷன் தான் அப்படி கேட்டுறாங்க ஸோ ரைட் ஷார்ட் நோட் ஆன் வெக்டர் ப்ராடக்ட் அதோட டெஃபினிஷன் டிஃபைன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிஃப்ரென்ஸும் கேட்பாங்க டிஃபைன் வெலாசிட்டி அண்ட் ஸ்பீட் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்பாங்க டிஃபைன் ஆக்சலரேஷன் டிஃபைன் ரேடிங்லாம் ஈஸியான ஒரு டூ மார்க்கு வாட் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம்
கைனிமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் மோஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைனிமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்னு சொன்னோம்னா எல்லாரும் குழம்பிடுறாங்க ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனை தான் அப்படி சொல்கிறாங்க ஓகே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்டெக்ரல் வடிவத்தில் போடணும் டிரைவ் ஈக்குவேஷன் மோஷன் ஃபார் ஃபாலிங் வெட்டிக்கலி ப்ரொஜெக்டர் வெட்டிக்கலி பார்த்தா ப்ரொஜெக்டில் தான் அப்படி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுவும் முக்கியம்தான் சென்ட்ரிப்பிட்ட லேசலரேஷன் போன பப்ளிக் கேட்டது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ டிரைவ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ரேஞ்ச் மேக்சிமம் ஹைட் ஆப்ளிக் ஆங்கிள் தீட்டா ரெஸ்பெக்ட் டு ஆரிஜெண்டல் டேரக்ஷன் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு டெரிவேஷன் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபிஃப்த் கொஷின் படித்தா இது படிச்சிடலாம் ஸோ ரொம்ப ஸ்லோ லேனஸ் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டாப்பர்ஸ் இதையும் சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ ஸ்லோ லேனஸ்க்கு வேண்டாம் ஸோ அடுத்து யூனிட் த்ரீயில் டூ மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் செகண்ட் லா இனிஷியல் ஃப்ரேம் ஸ்டேட் லேமிஸ் தீரம் அண்ட் ஸ்டேட் நியூட்டன் தேர்ட் லா ஒன் நியூட்டன் ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் ஆஃப் புஷ் புல் இதெல்லாமே புக் பேக்கு வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கைண்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபியூ மெத்தட்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷன் எந்த மெத்தடில் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ரெடியூஸ் பண்ணுறக்கு உதவுது அப்படிங்கிறது இந்த லெசன் எல்லா டூ மார்க்கும் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா புக் பேக் இது எல்லாமே நானே ஷார்ட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ அடுத்தது நம்ம யூனிட் ஃபோர் பார்க்கலாம் ஸோ த்ரீ மார்க் பார்க்கலாம் யூனிட் த்ரீயில் ஸ்டேட் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் ஃபஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா மூணு லாவோ எழுதணும் லேமிஸ் தீரம் அண்ட் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ் இது வந்து புக் பேக் லேமிஸ் தீரம் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிட்டு அந்த படம் போட்டுட்டு ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அண்ட் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ்னா என்னென்னு சொல்லணும் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கைனட்டிக் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த மூணுமே ஸ்கிப் பண்ணிடவே கூடாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்து வெஹிக்கிளான லெவல் சர்க்குலர் ரோட் பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் புஷ் புல் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் இந்த புஷ் புல்லுக்கு எது ஈஸின்னு கேட்குறாங்க ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் கேட்பாங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ஃபைவ் மார்க் பிரின்ஸிபல் மூவ் பார்ட்டிக்கல் மூவிங் இன் இன்க்ளைம் பிளேன் இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் கனெக்டட் பாடிஸ் அதில் வந்து வெர்டிக்கல் மோஷன் இருக்குது அரிசண்டல் மோஷன் இருக்குது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்லையும் கேட்பாங்க வாட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வாட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் அந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் இது ரெண்டு டெரிவேஷனும் சேர்ந்து ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் அந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி கேட்பாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் த்ரீ இவ்வளோ தான் கொஞ்சம் பெரிய லெசன் தான் இருந்தாலும் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஸோ யூனிட் ஃபோர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஃபைன் ஒர்க் ரொம்ப சின்ன லெசன் ஓகேங்களா இந்த ஃபஸ்ட் லெசனும் ஃபோர்த் லெசன் ரொம்ப சின்ன லெசன் ஃபஸ்ட் அது ரெண்டு முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் டிஃபைன் ஒர்க் டிஃபைன் கைண்டிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃபைன் எனர்ஜி டிஃபைன் பவர் இதெல்லாம் சாதா டெஃபினிஷன் டிஃபைன் ஒன் வாட் அதாவது பவரோட யூனிட் ஆவரேஜ் பவர் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவருக்கு வித்தியாசம் கேட்பாங்க இல்லை அப்படின்னா டெஃபினிஷன் கேட்பாங்க எலாஸ்டிக் அண்ட் இன்எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க டிஃப்ரென்ஸும் கேட்பாங்க டிஃபைன் லாஸ் ஆஃப் கைண்டிக் எனர்ஜி இன் லாஸ் ஆஃப் கைண்டிக் எனர்ஜி இன்எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் லாஸ் ஆஃப் கைண்டிக் எனர்ஜி இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அது லாஸ் ஆஃப் கைண்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு கேட்குறேன் இன் எலாஸ்டிக்ல ஓகேவா புக் பேக் த்ரீ மார்க் ஒர்க் டன் பை கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் ரெண்டுக்கும் கிராஃப் இருக்கும் அது வரைஞ்சு ஜஸ்ட் ஒரு அந்த இன்டெக்ரலோட பார்ட் போட்டால் போதும் ரிலேஷன் பிட்வீன் கைண்டிக் எனர்ஜி இன் மொமெண்ட்டும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கிப் பண்ணிடவே கூடாது இதில் எல்லா டூ மார்க் படிச்சிருங்க ஏன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடக்கூடாது ஃபோர்த் லெசன் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே படிங்க ஸோ டிரைவ் லாஸ் ஆஃப் கைண்டிக் எனர்ஜி இன் பர்ஃபெக்ட் இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன் ரொம்ப கஷ்டமாக கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணோம்னா இது கேட்பாங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்க இது படித்தா போதும் ஓகேவா ஸோ டாப்பர்ஸ் வந்து எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபைவ் மார்க் ரெண்டு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் ஒர்க் எனர்ஜி ப்ரின்ஸிபல் ஒன் டைமென்ஷன் இது வந்து பப்ளிக் கொஸ்டின் இந்த பப்ளிக் கொஸ்டின் ஒன் டைமென்ஷன் கொலிஷன் வந்து கேசஸ் கேட்பாங்க கேசஸ் வந்து மூணு கேசஸ் இருக்குது பெரிய பெரிய கேசஸ் ஸோ எல்லா கேஸ் எழுது சொல்கிறவங்க ஏதோ ஒரு கேசஸ் எழுது சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் எல்லா கேசஸும் பார்த்துக்கணும் So unit 5, define center of mass, define torque, define couple, define principle of moments, center of gravity, இது எல்லாம் புக் பேக் தான் கண்டிஷன் ஃபார் ப்யூர் ரோலிங் கீவ் எனி டூ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டே டு டே லைஃப் இன் டார்க் அதாவது டார்க்கோட எக்ஸாம்பிள் கேட்குறாங்க வாட் ஆர் கண்டிஷன் விச் ஃபோர்ஸ் கே நாட் ப்ரொடியூஸ் டார்க் இதுவும் புக் பேக் தான் டிஃபைன் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா புக்கின் கொஸ்டின்
ஸோ மொத்தத்தில் நான் இம்பார்ட்டண்ட் தான் அதிகமாக கொடுத்துருக்குறேன் அதில் நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன்னு கோச்சுக்கு வேணாம் ஸோ எல்லாமே படித்து தான் ஆகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாலியும் இதுதான் நம்ம செகண்ட் வாலியும் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் கொடுக்க கொடுக்க நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சுங்க ஏன்னா வந்து இத்தனை நாள் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அதனால் அடுத்தடுத்த வர நாட்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது உங்களுக்கு ஏதாவது இதை பற்றி நடத்தணும் ஏதாவது கொஷின்ஸ் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் என்னால் முடிஞ்சதெல்லாம் பண்ணுறேன் பிடிஎஃப் எனக்கு க்ரியேட் பண்ண ரொம்ப டைம் ஆகுது ஸோ அதனால் அந்த பிடிஎஃப் இல்லை நான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஃபியூச்சரில் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வச்சு படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்களா வச்சுட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டெலகிராம் சேனல்லையும